британцы побили рекорд продолжительности полета водородных мультикоптеров. Роботы и дроны 11.30-12 Янф. 2019 сложность 1.8. Британцы побили рекорд продолжительности полета водородных мультикоптеров. Badcam. Британская компания Productive. установила рекорд продолжительности полета среди мультикоптеров, работающих на водороде. Во время испытаний восьмираторный дрон, оборудованный топливным элементом и баком с водородом, а также 5-килограммовой полезной нагрузкой, продержался в воздухе более 70 минут, сообщается в пресс-релизе компании Intelligent Energy, разработавший топливный элемент для дрона. Большинство мультикоптеров работают благодаря нескольким электромоторам, получающим питание от литионных аккумуляторов. Такая схема позволяет сделать дрон конструктивно простым и легким, однако также имеет и серьезный недостаток, как правило, такие дроны могут проводить в воздухе не более получаса. Существуют и менее распространенные гибридные дроны, которые работают на основе тех же электромоторов, но получают и энергию для них от ДВС-генератора. Такие дроны могут проводить в воздухе по несколько часов. К примеру, китайский гибридный дрон сумел продержаться в воздухе более 7 часов. Кроме того, некоторые инженеры предлагают применять в гибридных дронах топливные элементы на водороде, но пока такая конструкция слабо распространена. Инженеры из британской компании Productive создали гибридный мультикоптер с водородным топливным элементом и установили рекорд продолжительности полета для аппаратов такого типа. Дрон выполнен по схеме квадрокоптера с четырьмя плечами, однако на их концах установлено по два противонаправленных винта. В центре корпуса расположена плата управления полетом DJI N3, а также топливные элементы бак для водорода объемом 6 литров, в котором топливо находится под давлением почти 300 атмосфер. Максимальная взлетная масса дрона составляет менее 20 килограммов. Во время испытаний аппарата специалисты закрепили на нем несколько металлических пластин общей массой 5 килограммов, которые имитировали полезную нагрузку, такую как видеокамера или фотоаппарат. На опубликованном компании видео можно видеть, как дрон после взлета проводит в воздухе более 70 минут без посадки. Недавно американская компания Impossible Aerospace представила серийный электрический квадрокоптер с двухчасовой длительностью полета. Масса дрона составляет 7,1 килограмма, причем на аккумуляторы приходится 70% массы. Дрон может поднимать в воздух полезную нагрузку массой до 1,3 килограмма, однако при таком использовании длительность полета падает со 120 до 78 минут. Григорий Копиев, 